வணக்கம் நான் சந்திரா துரோணாச்சாரியர் டுபுக்கிச்சுக்கு டுபுக்கிச்சுக்கு பிக் பாஸ் ஓடவும் முடியாது ஒளியும் முடியாது கொய்யால ஐம் வாட்சிங் யூ டே நம்ம எயிட்டி சிக்ஸ்ல இருக்கும் இன்னைக்கு பயங்கரமான டாஸ்க் ஒரு மூணு டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க இந்த டீம் டாஸ்க் எல்லாம் எதுக்கு எதற்காக பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட் பின்னாலி இது வரைக்கும் பிக் பாஸ்ல நடந்த ஒரு எண்பது நாலு எபிசோட் பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏதாச்சும் குட்டை குழப்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏதாச்சும் சண்டே முடிக்கிட்டு இருப்பாங்க கடந்த ஒரு நாலு நாளா வந்து கேம் டாஸ்க் அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா கேமும் டாஸ்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான டாஸ்க் இது வந்து பிக் பாஸ் ஷோவே கிடையாது இது டோட்டலி வந்து ஒரு கேம் ஷோவா மாறிடுச்சு எப்படி ஜப்பானீஸ் ஊர்லயும் இந்த கொரியா ஊர்லயும் கேம் ஷோ நடத்துறாங்களோ அந்த மாதிரி கேம் ஷோல இருக்க டாஸ்க் எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த கேம்ல திணிச்சு கொண்டஸ்தனை வந்து எப்படியாச்சும் வின் பண்ண விடுற மாதிரி ஒரு விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்துல இன்னைக்கு நடந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு டாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா விடியகால ஒன்றரை மணிக்கு எல்லாரும் எழுப்பி வச்சு கார்டன் ஏரியால முட்டைகளை வச்சு இந்த கோல்டன் ஏக் வந்து உடையாம பாத்துக்கணும் இந்த கோல்டன் ஏக் எப்படி உடைக்கிறதா இருந்தா அந்த கட்டஸ்தன் கொஞ்ச நேரம் கண்ணு அசந்தா போதும் அந்த நேரத்துல எடுத்து உடைச்சிட்டாங்கன்னா அந்த கேம்ல இருந்து அந்த கண்டஸ்டன் வெளியாயிருவாங்க இதுவே அவங்க உடைக்கிற நேரத்துல அந்த முட்டைக்கு சொந்தக்காரர் அப்படி கண்ணை திறந்து பாத்துட்டாருன்னா அவங்க கேம் விட்டு வெளியாயிரும் இந்த கேம் ஒன்றரை மணிக்கு தொடங்கி விடியகால் அஞ்சரை மணி ஆயிருச்சு இன்னமும் கேம் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க யாரும் முட்டை உடைக்காம இப்போதைக்கு யாரு லீட்ல இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா முகேனும் சேண்டியும் கடந்த இருபத்தி ஒன்பது மார்க்ல வந்து லீடிங்ல இருக்காங்க ஷேரின் இருபத்தி ஆறு தர்ஷன் இருபத்தி நாலு பேரன் இருபத்தி ரெண்டு லோஸ்லியா இருபத்தி ஒன்னு அவின் தான் கடைசி பதினேழு மார்க்ல இருக்காரு டாஸ்க்ல இதுதான் கடைசி டாஸ்கா இருக்கும் இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் பிக் பாஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு இப்படி பாயிண்ட் பிரகாரம் கொடுத்தாருன்னா கவின் டோட்டலி இந்த கேம்ல இருந்து வெளியே அவர் விளையாடவே தேவையில்ல வெளியே உட்காந்து இருக்கலாம் காரணம் அவருக்கு அந்த டிக்கெட் கிடைக்க போறது இல்ல ஆனா இருந்தாலும் மெத்த ஆளுக்கெல்லாம் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமா இருக்கு யாருக்கு ஏழு பாயிண்ட் கிடைச்சாலும் அவங்க இந்த டீம்ல இருந்து லீட் பண்ணிடுவாங்க அதே சமயத்துல தர்ஷனுக்கு ஏழு பாயிண்ட் கிடைச்சாலும் முகியனுக்கு மூணு பாயிண்ட் கிடைச்சாலும் முகியன் லீடரா தான் இருப்பாரு ஆனா காலையில் நடந்த ஒரு இன்சிடன் பாத்தீங்கன்னா சாண்டி வந்து முட்டையை உடைக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த முட்டை வந்து உடையல சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா பிக் பாஸ் சாண்டி வந்து இந்த லீக்ல இருந்து வெளியாக்கிட்டாருன்னா டோட்டலி முகேன் தான் சாம்பியனா இருப்பாரு ஆனா முகேனுக்கும் தர்ஷனுக்கும் உண்டான போட்டியா தான் இப்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா ஷெரின் வின் பண்றது கூட அதிக சான்சஸ் தான் இருக்கு யாரு ஏழு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வின்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா யாரு ஏழு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் முகேன் ஆறு பாயிண்ட் எடுத்தா மட்டும் போதும் அவர் வந்து லீடிங் ஆயிருவாரு அவர் தான் அந்த டோட்டல் டிக்கெட் வின்னர் ஆயிருவாரு ஷெரினோட ஸ்ட்ரெட்டஜி பாத்தீங்கன்னா முகேன் வந்து குத்தி விட்டாங்க நிப்பி படுறா உனக்கு தான் இருபத்தி ஒன்பது பாயிண்ட் இருக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ தான் லீடிங்ல இருக்க ஏன் உன் மனசை வருத்திக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஆனா முகேனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படியா இருந்தாலும் டிக்கெட் டு பைனல் வின் பண்ணிட்டு தான் நான் போய் தூங்குவேன் அப்படின்னு இருக்காரு ஆனா தர்ஷனை பாத்தீங்கன்னா தர்ஷன் அந்த முட்டையை எடுத்து பாத்துட்டு இது எப்படி உடைக்கிறது தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த முட்டை வந்து சாதாரணமா மேலிக்கேந்து போட்டு உடைக்க முடியாது கீழே குத்தி உடைக்க முடியாது அந்த முட்டைக்கு வந்து இப்படி நடுவுல வந்து பொழக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் இது வந்து காமன்லி கிஃப்டுக்கு கொடுக்கற முட்டையை அது மேல வந்து கோல்டன் ஸ்ப்ரே அடிச்சிருக்காங்க அந்த முட்டை நடுவுல உடைச்சா மட்டும்தான் உடையும் இது வந்து தரிசனுக்கு தெரியும் சோ தரிசன் வந்து கண் காணிச்சுட்டு வர்றாரு கடைசி லேப்ல அடிச்சிடலாம்னு பாக்குறாரு டோட்டல் ஹவுஸ் மேட்டோட மைண்ட் செட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பாயிண்ட் தாக்கிட்டு தான் போறாங்க அதுல குறிப்பா லோஸ்லியா பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கேம் தான் விளாண்டுகிட்டு இருக்காங்க கவினும் அதே மாதிரி தான் அவர் பாட்டுக்கு அவரோட கேம் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரும் ஆறு பாயிண்ட் ஆறு பாயிண்ட் ரெண்டு இடத்துல வச்சிருக்காரு இடத்துல சாண்டி பண்ற அளப்பறையும் தாங்க முடியல ஒரு பாட்டி கதையை வச்சு பாட்டி வந்து குச்சி வச்சு வானத்தை கிளச்சி விடுறதும் பாட்டி வந்து குச்சியை வச்சு யானையை தூக்கி தண்டவாளத்துல இருந்து காப்பாத்துற கதையை சொல்றது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்துச்சு இந்த வீட்டுல நடக்கிறது இதுதான் பைனல் டாஸ்கா இருக்கும் காரணம் வெள்ளிக்கிழமை வந்துருச்சு நாளைக்கு ஒரு கேம் முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நேர கமால் சார மீட் பண்ணோம் சேரன் ஷேரின் லோசியா இவங்க மூணு பேருக்கு தான் பெரிய கடுமையான போட்டியா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா அவங்க மூணு பேர்ல யாருக்கு ஒரு ஆளும் வந்து டிக்கெட் பின்னாலி கிடைச்சாலும் அந்த எஃபிக்ஷன்ல இருந்து அவங்க தப்பிச்சிருவாங்க நான் சந்திரா துரோணாச்சாரியா சைனி ஆ டுபுகிச்சுக்கு டுபுகிச்சுக்கு பிக் பாஸ் ஓடவும் முடியாது ஒளியும் முடியாது கொய்யாலாம் வச்சிங்கோ ஐயோ ஏசா இருக்குப்பா